హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అని వంటి ఇల్లు ఈరోజు మనం దొండకాయ ఉల్లి కారం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం మీరు కనుక ఇలా తయారు చేసిస్తే అందరూ కడుపు నిండా తింటారు అంత రుచిగా అనిపిస్తుంది దొండకాయ ఉల్లి కారానికి కావలసిన పదార్థాలు ఇట్లా దొండకాయ ఇల్లి ఒక పావు కేజీ తీసుకోండి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు టీ స్పూన్లు ధనియాలు మీ స్పైసీని బట్టి ఎండు మిరపకాయలు తీసుకోండి ఇట్లా నేను నాలుగు ఎండు మిరపకాయలు తీసుకున్నాను వెల్లుల్లి గబ్బాలు నాలుగు రెండు ఉల్లిపాయలు ఇలా కట్ చేసి తీసుకోండి రుచికి తగినంత ఉప్పు కావాల్సినంత ఆయిల్ ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం దొండకాయలు తీసుకుని చూడండి ఇలా చివర్లు కట్ చేసుకోవాలి మొత్తం కట్ అవ్వకుండా ఇలా కట్ చేసుకున్నాక చాకుతో నాలుగు భాగాలుగా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఈ విధంగా నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అన్నీ కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకుందాం దొండకాయలని ఇలా కట్ చేసుకున్నాక దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని బాండీ పెట్టుకున్నాక దానిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడయ్యాక జీలకర్ర వేసుకుందాం జీలకర్ర కొద్దిగా వేగాక దీనిలో ఎండు మిరపకాయలు వేసుకుందాం ఎండు మిరపకాయలు కూడా కొద్దిగా వేగాక ధనియాలు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ధనియాలు కూడా వేగిపోయిన ఇవి రెండు నిమిషాలు వేయించుకున్నాక ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి మూత పెట్టి రెండు నిమిషాలు వేయించుకుందాం మనకు ఉల్లిపాయ త్వరగా వేగిపోతుంది ఉల్లిపాయ మనకు వేగిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని మిక్సీ జార్లో వేసుకుని చల్లారాక మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ప్యాన్లో రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేడయ్యాక ఫ్లేమ్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఈ దొండకాయలు కట్ చేసుకున్న దొండకాయలని వేసి వేయించుకోవాలి దొండకాయ వేగటానికి మనకి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మూత పెట్టి వీటిని వేయించుకుందాం మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుకుంటూ మూత పెట్టి వేయించుకోండి దొండకాయ వేగేలోపు మనం ఇలా మిక్సీలో వేసుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయలు వేయించుకుని ఇప్పుడు దీన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి దీనిలో నాలుగు వెల్లుల్లి గబ్బాలు వేసుకోండి దీనిలో అలాగే పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం రుచికి తగినంత ఉప్పుని వేసి దీన్ని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు పది నిమిషాలు వేయించుకుంటే మనకి దొండకాయలు ఇలా వేగినాయి కదా ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ ఉల్లి కారాన్ని ఈ దొండకాయలు వేసి వేయించుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని దీన్ని కూడా ఒక పది నిమిషాలు వేయించుకుంటే మనకి పచ్చితనం అనేది లేకుండా ఇంకా దొండకాయ అనేది ఇంకా బాగా వేగి ఈ ఉల్లి కారంతో కూర రెడీ అవుతుంది ఇలా మొత్తం ఒకసారి కలుపుకొని ఇప్పుడు దీన్ని వేగనివ్వాలి చూడండి దొండకాయ కూడా మనకి చాలా సాఫ్ట్గా అయిపోయింది ఈ ఉల్లిపాయ కూడా వేగిపోయింది ఇంకొంచెంసేపు వేయించుకుందాం ఇలా మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ దీన్ని వేయించుకోవాలి కూర మనకి ఇప్పుడు వేగిపోయింది కూర రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దీన్ని ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం మనకి ఇలా కూర రెడీ అయ్యింది దీన్ని ఇప్పుడు చపాతీ రైస్లోకి మనం రెండింటిలోకి కూడా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం వన్ ఈ వంటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్